Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, esta semana ha sido eh, también un, una semana de alegría y de festejo el volver a las escuelas. Las escuelas secundarias están regresando paulatinamente. Hoy es el día de ingreso de la mayoría de los chicos de sexto. En este momento están en algunas escuelas celebrando este nuevo reincorporación a, a las instituciones. Eh, una primera semana, la anterior, con primaria y con el nivel inicial, tranquila, que eh, bueno se, se desarrolló como lo venían esperando. Sí, como lo veníamos esperando, con algunos ajustes propios que hay que hacer en, en, esta, en este cambio que tiene el sistema, eh, tratando de salvaguardar eh, el cuidado de todos los niños y de los docentes y de las familias, acompañando a aquellas instituciones que se encontraban con menor personal, porque hay mucho personal docente y auxiliar con dispensa laboral. Es decir que por una cuestión de edad o de patología de base no van a trabajar en forma presencial. Entonces, este, y esos cargos no han sido cubiertos todavía. Eh, ahí estamos un poquito más complicados para el desarrollo de la continuidad pedagógica, pero sí siempre sosteniendo políticas de cuidado que son las dos líneas que nos marca la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Estos cargos se tienen que cubrir rápidamente porque si no la complicación es mucha? Estos cargos, sí, son cargos extraordinarios, así se los denomina. Eh, la cobertura sería hasta que te, tengamos la mayor inmunidad, que según lo que viene planeado y planificado, es hasta mediados de año. Después del receso invernal eh, estaríamos en otras condiciones, hipotéticamente, y ya fueron elevadas todas las solicitudes a Región y a La Plata, falta que nos terminen de avalar eh, las planillas C en nuestra jerga eh, para que puedan ser habilitados estos cargos. Eh, Ana, esta semana comenzó el nivel secundario, eh, los últimos días de la semana pasada mantuvieron reuniones, sobre todo por lo que iba a ser el UPD, ¿cómo fue transcurriendo todo eso? En el interior de las escuelas transcurrió con mucha tranquilidad, con mucho respeto, eh, con mucho cumplimiento del protocolo. Y eso es para destacar, tanto para los docentes, los directores, los inspectores, pero principalmente para los chicos y las familias. Eh, todos eh, tenían muy en claro, tienen muy en claro, cómo es el modo de acceso a la escuela, en qué condiciones tienen que estar, cómo se deben presentar, por qué tienen que respetar el turno, el distanciamiento, la toma de temperatura, el, el acceso al establecimiento con los recursos mínimos para evitar todo tipo de, de contacto y de transmisión de elementos de, y de circulación de personas. Y, bueno, nosotros tenemos acá al lado el, eh, la escuela secundaria 3 y lo vemos a diario el ingreso de los chicos. Eh, siempre es muy cuidado, muy respetado. Y afortunadamente las familias se están acompañando muchísimo en esto. Eh, ayer quizás la, la primera complicación en algunos establecimientos con el tema de la pandemia, con algún positivo, por lo menos caso sospechoso. Sí, hasta el momento eh, se han aislado tres burbujas en tres establecimientos. Eh, en un solo caso confirmado, el otro sospechoso. Nuestro protocolo lo que nos marca es que frente a un caso sospechoso de covid eh, se debe aislar, llamar a la agente sanitario, eh, aislar a esa burbuja hasta que se tenga la convalidación de si es positivo o no. Si es negativo, vuelven todos. Si es positivo, se continúa como lo marca salud con un aislamiento por 14 días. Y esto ahora tienen que mantener reuniones, seguir tratando el tema, digamos, hacer un seguimiento, ¿cómo es? Sí, se hace un seguimiento diario, nosotros tenemos que elevar una planilla a, a Jefatura Regional y ellos a, a, a Salud para poder tener un relevamiento de qué va pasando en cada una de las escuelas. De hecho, hoy a la tarde tengo una reunión con referentes de salud para hacer una revisión de nuestro acuerdo, nuestro protocolo y el protocolo de ellos y conjugar y establecer un orden de criterio en cuanto a las acciones a seguir. En lo previo eh, se era optimista, pero se sabía que podía llegar a, a acontecer un hecho de esta característica. Sí, a ver, en, esto nos marcaba una vez la doctora Puso. En todas las instituciones siempre se respeta el protocolo, por lo tanto los riesgos de contagio son, se minimizan. 
El gran problema es la circulación por fuera de las instituciones, que a veces uno se, se distiende, se, se distrae y no mantiene algunos cuidados que tienen que ver con el distanciamiento, el uso de barbijo, eh, la higiene constante de manos, las, eh, la satanización de los objetos, que nos pasa a todos. Eh, por ahí nos, nos, nos distendemos un poquito, bajamos la guardia y ahí es donde nos aparece el virus. Eh, lo importante acá es que si nos cuidamos todos o cada uno se cuida, cuida al otro. Y nos tenemos que cuidar entre todos tomar esta conciencia. El, el virus está. Es de circulación comunitaria de hace mucho tiempo y en la medida en que todos tomemos conciencia de cuidado, nos vamos a poder cuidar a nosotros y al otro. Eh, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con las actividades de Jefatura Distrital, eh, en el día de ayer o hace dos días eh, tuvieron la visita de una psicopedagoga, ¿es así? Asesora pedagógica. Asesora, asesora pedagógica. Sí, el martes recibimos la visita de la asesora pedagógica de la Dirección de Educación Especial, eh, Mariel Di Mastro Girolamo. Eh, ella nos vino a hacer una visita de, de orientación y acompañamiento y conformación de equipos de trabajo. Nosotros hace varios años que no tenemos en el distrito inspectora de educación especial y es bueno recibir a alguien que nos pueda orientar en el desarrollo de, de las actividades. Hicimos una recorrida por las tres escuelas de educación especial. Empezamos por 502, después fuimos a TDI y terminamos en 501. ¿Se la puede caratular como positiva esta, esta visita? Sí, porque dentro de las políticas educativas de la provincia está el hacer un trabajo en territorio de carácter constante, permanente, de acompañamiento, de conformación de equipos, de construir una, un trabajo colectivo. Entonces, este, la mirada no es esta de regulador y de control, sino de, de empezar a a trabajar en equipo y mejorar las condiciones educativas en los espacios eh, por los que se va transitando. Eh, en otro tema, también hemos, eh, o nos hemos enterado que de Jefatura de Trital se hicieron entrega de guardapolvo, esto es para todos los establecimientos, para alguno en especial, ¿cómo, cómo es el sistema? Sí, recibimos una, una donación muy importante de 300 guardapolvos, eh, por, en, en, estamos entregando en aquellas instituciones donde las están solicitando eh, principalmente en escuelas rurales eh, empezamos por ellas y por ejemplo bueno son poblaciones reducidas entonces han recibido todos los chicos el guardapolvo eh, junto con material didáctico que había acá en jefatura entonces se fue enviando eso también enviamos a la escuela 1 hace unos días eh, pero bueno, la escuela 1, como está cerca, como otras escuelas, pueden venir y enseguida les le facilitamos los elementos. Y sí, están a disposición de todo aquel que lo necesite. No tenemos muchos talles, pero entre los talles que hay, son para los chicos. No, está, están para ellos. Así que la familia que lo necesite, que pase. O sea que quedan todavía guardapolvos para entregar. Sí, sí, quedan muchos para entregar. Sí, sí, muchos. Bien, ¿algo más, Ana? Eh, no, en principio gracias a ustedes por estar siempre acompañando las acciones de educación y por ser canales de contacto con, con todas las familias y con el público en general. Y por el otro lado, me parece importante esto de no bajar la guardia, de poder sostener todo lo que tiene que ver con políticas de cuidado, no solamente porque es una línea de acción de política educativa de la provincia, sino porque tiene que ver con preservarnos a nosotros y preservar nuestro entorno. Y entonces ahí es importante que todos nos cuidemos.